നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചെറിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനമാണ് ആ ഗാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് വിൽസൺ ചേന്നനാട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആണ് ഈ ഗാനം ഞാൻ രചിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്തുള്ള കോടുകുളഞ്ഞ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ സുവാർത്ത സമിതി എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സുവിശേഷ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അവിടെ സെക്കുലർ കോളേജും ബൈബിൾ കോളേജും ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചർച്ചുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സഭായോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സമയത്ത് ആണ് ഈ ഗാനം ഞാൻ രചിക്കുന്നത് റവറൻ ഡോക്ടർ സി ടി അബ്രഹാം എന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ ജോർജ് തരകൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദൈവഭക്തൻ താമസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാജു തരകൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം യു എസിലാണ് കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നു രാജുവിനെ ഞാൻ ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ രാജു പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു രാജുവിനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗിറ്റാർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മാനസികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉളവാക്കിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നാൽ പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചില അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാരണം പ്രസ്ഥാനം അവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാനിടയായി തീർന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് അവിടെ തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം മാനസികമായ ക്ലേശം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലം ആ വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഏക ആശ്രയം എൻ്റെ ഈ ജോലിയായിരുന്നു എന്നാൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിന് വലിയ ഭാരമുണ്ടായി ഞാൻ ആ രാജുവിൻ്റെ ഗിറ്റാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈരടികൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു യേശുവേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് സകലത്തിനും മതിയായ ഇതായിരുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ച ആ കോറസായിരുന്നു അത് ഞാൻ പാടി കുറച്ച് നേരം അത് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രാജു വന്നു അന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പക്ഷെ ആ വരികൾ ഞാൻ മറന്നില്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ കോറസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് രചിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻസ് എഴുതി അവസാനമാണ് എൻ്റെ പല്ലവി നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ള പാട്ട് തയ്യാറാക്കി ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കാലം കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഈ പാട്ട് അവിടെ ഞാൻ പാടി അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും പറയും നല്ല പാട്ടാണ് നന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണെന്നൊന്നും അവിടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പല പാട്ടുകൾ പാടുന്ന കൂട്ടത്തിലൊരു പാട്ട് പാടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവിടെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരും എന്നോട് തിരക്കുകയുണ്ടായി അവരോട് പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പാട്ട് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിന് ഇത് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തന്ന സമയത്താണ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ രചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു സകലത്തിനും മതിയായനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശങ്ക എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഉടനെ എനിക്ക് ഒന്നും മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല ഒൻപത് മണി ആയപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ഞാൻ കോടുകുളഞ്ഞി ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചെങ്ങന്നൂരാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കോടുകുളഞ്ഞിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരേക്ക് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സുകൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ബസ് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ മീറ്റിങ്ങുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കോടുകുളങ്ങിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരേക്ക് പലപ്പോഴും നടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ മീറ്റിംഗ്
ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് വളരെ ഖേദമുണ്ടായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ രാത്രി നടക്കുകയാണ് ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞ മോനെ എഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റൗൺ പേപ്പർ കവറിലായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ കത്തെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നൊരു കത്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് ജോലിക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ആണതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വളരെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് യേശു എനിക്ക് സകലത്തിനും മതിയായവനാണെന്ന് ഞാൻ പാടിയത് അന്വർത്ഥമായി തീർന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിന് ആ നിമിഷം എനിക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നെന്ന പോലെ ആ സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്തു പോകുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഭൗതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയുന്നൊരു കർത്താവാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെ കരുതുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അനുഭവ വേദ്യമായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നു പത്രോ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളി ക്രൈസ്തലോ നമുക്ക് കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു കർത്താവ് നമ്മളെ കരുതുന്നൊരു ദൈവം നമ്മെ നാം അറിയുന്നതിലുപരിയായിട്ട് അറിയുന്നൊരു ദൈവം നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയുന്നൊരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നാം സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവ വേദ്യമായി തീർന്നത് പിലിപ്പിലേഖനം നാലിൻ്റെ ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ അറിയിക്കുക എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നാലും വലുതായിരുന്നാലും മനുഷ്യർ കസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നാലും എല്ലാം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം അതിലൊക്കെയും വിടുതൽ തരുന്നൊരു കർത്താവാണെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു യേശുവേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് സകലത്തിനും മതിയായ ഈ യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും യേശുവേ നീ എനിക്ക് മതിയായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഈ പാട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പല സഭകളിലും ഞാൻ ഈ പാട്ടുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകൾ പുത്തങ്കാവ് മതിലകം മർത്തോമ പള്ളിയിൽ ഗായക സംഘത്തെ ഈ പാട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവിടുത്തെ ഇടവക വികാരിയായിരുന്ന റവറൻറ്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അച്ഛൻ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ കടന്നു വന്നു ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഒരു ചെയറിൽ വന്നിരുന്നു പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് രണ്ട് കരങ്ങളെ വടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു മോനെ ഈ പാട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പാട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണെന്ന് അച്ഛന് വളരെ സന്തോഷമായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു റിയലി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ കൊയർ പാടി ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ് മാരാമൻ കൺവെൻഷന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ വളരെ പ്രചാരം കിട്ടിയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഡി എസ് എമ്മിനോടും മാർത്തോമ സഭയോടും എന്നും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു പിൽക്കാലത്ത് അനേക ഗാനങ്ങൾ ഞാൻ രചിച്ചത് ഡി എസ് എം സെലക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ യൂട്യൂബിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ആളുകൾ പാടിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും വിവിധ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വിവിധ ശബ്ദം മേൽ വോയിസ് ഫീമെയിൽ വോയിസ് അനേക ചർച്ച് കൊയറുകൾ ഒക്കെ പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ലാംഗ്വേജുകൾ ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ തുടങ്ങിയ പല ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് കേൾക്കുവാൻ എനിക്കിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് 
എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പുറത്തിറക്കുവാൻ എനിക്ക് ദൈവ അവസരങ്ങൾ തന്നു ആദ്യകാലത്ത് കാസറ്റായിരുന്നു പിന്നെ സി ഡി ആയി ഇപ്പോഴിതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്കും കൃപ തന്നു ഞാൻ പുറത്തിറക്കിയ വേർഷൻ ദലീമയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വാച്ച് ചെയ്യണം കമൻസുകൾ എഴുതണം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ